Schirklingen ist eine Stadt im Alp-Donau-Kreis in Baden-Württemberg, etwa 20 Kilometer westlich von Ulm. Schirklingen ist mit einem Großteil seiner Gemarkung Teil des Biosphärengebiets Schwäbische Alb. Geografie Geografische Lage Die Kernstadt Schirklingen liegt auf 547 Meter Ü. NN im Urdonautal, durch das die Schmich fließt am Fuße der Schwäbischen Alb, etwa 20 Kilometer westlich von Ulm. Die Stadtteile hausen Spring, Justingen und Ingstetten befinden sich auf der Alphochfläche. Im Schmiechtal liegen die Stadtteile Schmiechen, Hütten, Gundershofen, Sondernach sowie die Wohnplätze Thöringshofen, Talsteuslingen und Springen. Beidseits des Tails und etwa 200 Meter höher liegen wellige Hochflächen im Südwesten die Ingerer Alb und Lutherische Berge, im Nordosten die Blaubeurer Alb und im Osten das locker besiedelte Hochstrees. Westlich der Stadt beim Kloster Urspring entspringt in einem bläulichen Quelltopf die Schälklinger Acht, die dem Urdonautal nach Norden folgt, wo sie sich bei Blaubeuren mit der Blau vereinigt. Die Stadt grenzt im Norden an Heroldstadt, im Osten an die Stadt Blaubeuren, im Südosten an die Stadt Erbach, im Süden an Altheim und Almendingen, im Westen an Meerstetten und die Stadt Münsingen sowie im Nordwesten an das gemeindefreie Gebiet Gutsbezirk. Münsingen. Zur Stadt gehören die Stadtteile Schmiechen, Hausen, Oppospring, Justingen, Ingstetten, Hütten, Gundershofen und Sondernach. Es existieren noch weitere Einzelhöfe, Mühlen, kleinere Weiler, Schlösser und ein ehemaliges Kloster, die zu den Stadtteilen gehören. Hofmuschenwann, Hof Oberschelklingen, Weiler Sotzenhausen, Mühlen, Weiler Springen, Riedmühle, Weiler Talsteuslingen und Schloss Neusteusling. Weiler Thöringshofen und ehemaliges Kloster Urspring. Flüsse und Gewässer die Urspring entspringt in Urspring und fließt nach ca. 500 Meter in die Ach. Die Ach entspringt zwischen Urspring und Schilklingen und fließt in Blaubeuren in die Blau. Die Schmich entspringt bei Spring und fließt in Ingen in die Donau. Die Sondernach entspringt im Sondernacher Tal und fließt bei der Riedmühle in die Schmich. Geschichte Die ursprünglichen Inhaber des Dorfes und der Burg Schilklingen waren freie Herren von Schilklingen. Vermutlich verwandt mit den Herren von Steuslingen, Justingen etc. 1127 schenkten drei Brüder, genannt von Schäklingen, Güter dem Kloster Urspring. Durch Kauf, Heirat oder Erbschaft kam die Herrschaft Schäklingen um 1200 an die Grafen von Berg, die sich später Grafen von Berg Schäklingen nannten. Schäklingen wurde erstmals 1234 Stadt genannt. Der letzte Graf von Berg Schäklingen verkaufte die Herrschaft 1343 an das Haus Österreich und erhielt sie als Lehen zurück. Als der letzte Graf von Berg Schäklingen 1346 verstarb, fiel die Herrschaft Schäklingen an Österreich. Schäklingen wurde verwaltungsmäßig später vor der Österreich zugeteilt und blieb bis 1806 österreichisch. Durch den Pressburger Frieden 1805 fiel Schäklingen an das Großherzogtum Württemberg als Dank für die Napoleon geleistete württembergische Waffenhilfe, Geldnot der Herzöge von Österreich und das mit dem Besitz einer eigenen Herrschaft verbundene Prestige auf Seiten des Adels führte zur häufigen Verpfändung und Verleihung der Herrschaft Schäklingen. Pfandherren 1438 zu 1458 Hans der Reiche von Stadion, 1459 zu 1503 dessen Neffe Burkhard von Stadion, Sohn von Ludwig von Stadion, 1507 zu 1530 Ludwig von Freiberg zu Öpfingen, 1530 zu 1568 Konrad von Beunburg. 1568 konnte sich die Stadt Ingen von einer neuen Verpfändung loskaufen und gleichzeitig die Pfandherrschaft über Schäklingen erwerben. Von 1568 bis 1680 wurden Stadt und Herrschaft durch österreichische Gubernatoren verwaltet. 1680 brachte Reichsgraf und Bischof von Eichstätt Mark Watschenk von Kastel seine Verdienste für den Kaiser in Erinnerung. Zum Dank wurden ihm die Herrschaften Berg und Schäklingen zunächst verpfändet und 1732 als Mannlehen überlassen. Die Lehnsherrschaft der Schenk von Kastel währte bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Bedeutende Lehnsherren Franz Ludwig Schenk von Kastel. Der Übergang an Württemberg beendete im Prinzip die Adelsherrschaft über Schäklingen im Zuge der Mediatisierung. 
Die Grafen Schenk von Castell veräußerten sukzessive ihren Besitz in Schelklingen. 19 und 20 Im 19. Jahrhundert entwickelte sich Schelklingen von einer Handwerker- und Ackerbürgerstadt zur Industriestadt. Die Aufhebung des Klosters Ursprung 1806 machte die Anlage frei für eine anderweitige Nutzung. 1832 verkaufte der württembergische Staat die ehemalige Klosteranlage an den Fabrikanten Georg Reichenbach mit der Auflage, dort eine Baumwollmanufaktur einzurichten. Die spätere mechanische Weberei Ursprung wurde 1907 in einen Neubau an der Ehingerstraße in Schelklingen verlegt. Die meisten Fabrikgebäude in Ursprung wurden abgebrochen. Die MWU ging in den 1950er Jahren in Konkurs und wurde geschlossen. 1912 wurde in Ursprung, nachdem die Drei Königsmühle am Achtopf zum städtischen Elektrizitäts- und Wasserwerk umgewandelt worden war, eine neue Getreidemühle errichtet, die jetzt als Schulgebäude genutzt wird. Von 1907 bis 1930 standen die Gebäude ursprünglich bis auf ein Gasthaus im Wesentlichen leer. Erst 1930 fand die ehemalige Klosteranlage eine neue Nutzung durch die Gründung der Ursprungsschule, eines evangelischen Landerziehungsheims und Gymnasiums. Ein zweiter Industriezweig, der in den 1830er Jahren entstand, war die Zündholzherstellung. Grundlage war die Erfindung des Phosphorzündhölzchens. Es entwickelten sich drei Fabriken, die auch viele Frauen und Kinder in Heimarbeit beschäftigten. Die meisten dieser Fabriken wurden Anfang des 20. Jahrhunderts geschlossen. Im späten 19. Jahrhundert entwickelte sich im Blauach und Schmiechtal, nachdem der Portland Zement erfunden worden war, der neue Industriezweig der Zementindustrie. 1889 wurde die erste Babesche, später Hammersteinsche Zementfabrik in Schelklingen errichtet und kurz nach 1900 die große Anlage des Stuttgarter Immobilien- und Baugeschäfts die das Hammersteinsche Zementwerk stilllegte und dort Zementarbeiterwohnungen einrichtete. Die neue Fabrik zog viele auswärtige Arbeitskräfte an, insbesondere auch viele italienische Arbeiter, von denen einige ansässig wurden. Später wurde das Zementwerk von der Portland Zementfabrik AG Heidelberg und Mannheim AG, heute Heidelberg Zement, aufgekauft. In den 1870er Jahren wurde in Schelklingen eine katholische Rettungsanstalt für Knaben gegründet, das St. Konradi Haus. 1941 wurde das St. Konradi Haus von Regierungsstellen beschlagnahmt und darin bis 1945 ein Umsiedlungslager eingerichtet. Es sollte zur gewaltsamen Umerziehung von Alter Rassereien geltenden Internierten aus dem Elsass und der Prüfung der Eindeutschungsfähigkeit weiterer Zwangsdeportierter dienen. Im Zuge der Gemeindegebietsreform in Baden-Württemberg wurden folgende Gemeinden nach Schelklingen eingemeindet bzw. mit Schelklingen vereinigt. 1. März 1972 Hausen ob Urspring und Justingen 1. April 1972 Ingstetten und Hütten 1. Juli 1974 Schmiechen 1. Januar 1975 Gundershofen und Sondernach Schelklingen, Hausen ob Urspring und Schmiechen gehörten vor dessen Auflösung zum Landkreis Ing, die übrigen Gemeinden zum Landkreis Münsing. Im Zuge der Rekommunalisierung des gemeindefreien Gutsbezirks Münsingen wurde das 56,3 Hektar große und unbewohnte ehemalige Munitionsdepot Ingstetten zum 1. Januar 2011 der Stadt Schelklingen zugeschlagen. Es handelt sich um Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand. Die Zahlen sind Volkszählungsergebnisse oder amtliche Fortschreibungen des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg. Schelklingen war wegen der Zugehörigkeit der ehemaligen Herrschaft Schelklingen und der Klosterherrschaft Ursprung zu Vorderösterreich bis 1806 überwiegend katholisch geprägt. Die Orte der ehemaligen Reichsherrschaft Justingen waren von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis nach dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs unter den Freiherren von Freiberg reformiert nach der Lehre Schwenkfels, wurden aber nach dem Rückkauf der Herrschaft durch den Fürstbischof von Augsburg Johann Christoph von Freiberg rekatholisiert. Sondernach als Teil der Herrschaft Neusteußlingen war unter den Freiherren von Freiberg zu Neusteußlingen katholisch nach dem Heimfall der Herrschaft an das Herzogtum Württemberg im späten 16. Jahrhundert wurde dort aber die Reformation eingeführt. Heute bestehen in Schelklingen je eine römisch-katholische, evangelische und neuapostolische Kirchengemeinde. Daneben gibt es einen muslimischen Bevölkerungsanteil. Die meisten Muslime sind Anhänger des sunnitischen Islam.
Die islamischen Mitbürger haben sich seit Anfang der 1960er Jahre durch Einwanderung vor allem aus der Türkei angesiedelt. Seit einigen Jahren gibt es am Schelklingener Ortsrand auch eine kleine Gebetsstätte für die muslimische Bevölkerung. Katholische Stadtpfarrer bei Herz Jesu 25, September 1844 bis 1, September 1851 Philipp Frank, Dezember 1849 bis 1851 Württembergischer Landtagsabgeordneter, 1906 bis 1920 Eugen Stolz, seit 1923 außerordentlicher Professor für Pastoraltheologie an der Universität Tübingen. Politik. Sie wurden unterstützt vom Inneren und Äußeren Rat mit jeweils vier Mitgliedern. Die Stadtämter wurden unter den Ratsherren aufgeteilt. Die Amtsdauer scheint ein Jahr gewesen zu sein, doch waren Wiederwahlen möglich, wie die teilweise langen Amtszeiten der Bürgermeister beweisen. Nach 1806 wurde durch Württemberg das Amt des lebenslang gewählten Schultheißen eingeführt und später in den Titel Stadtschultheiß geändert. Im Jahre 1930 führte man in Württemberg die Amtsbezeichnung Bürgermeister ein, die bis heute verwendet wird. Der Bürgermeister wird derzeit für eine Amtszeit von acht Jahren gewählt. Heinz Pforzer 1433, Ulrich Güger 1446, Hans Jena 1481, Punkt, 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 Hans Minderer 1560, Punkt, 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 Franz Bischof 1800. Franz Josef Eberle 1800 zu 1823, Johann Nikolaus Heischmidt 1823 zu 1825, Johann Baptist Bauer 1826 zu 1835, Georg Martin Betz 1836 zu 1847, Philipp Scheitenberger 1847 zu 1873, Anton Fischer aus Justingen 1873 zu 1906. Anton Fischer, Sohn des vorigen 1906 zu 1946, Karl Oswald 1946 zu 1960, Hans Joachim Beuchle 1961 zu 1974, Rudolf Stützle 1975 zu 2000, Michael Knapp 2000 zu 2016, Ulrich Ruck seit 2016. In Schelklingen wird der Gemeinderat nach dem Verfahren der unechten Teiler Zwahl gewählt. Dabei kann sich die Zahl der Gemeinderäte durch Überhangmandate verändern. Der Gemeinderat in Schelklingen hat nach der letzten Wahl 24 Mitglieder. Die Kommunalwahl am 25. Mai 2014 führte zu folgendem amtlichen Endergebnis. Der Gemeinderat besteht aus den gewählten ehrenamtlichen Gemeinderäten und dem Bürgermeister als Vorsitzendem. Der Bürgermeister ist im Gemeinderat stimmberechtigt. Blasonierung von Rot und Silber fünfmal schräg links geteilt. Ein solches Wappen führten die Grafen von Berg Schäklingen. Die Stadtfarben sind Weiß und Rot. Wirtschaft und Infrastruktur. Schäklingen ist ein kleiner regionaler Eisenbahnknoten. Hier trifft die Donautalbahn von Ulm nach Emendingen auf die Schwäbische Altbahn, die von Kleinengstingen über Münsingen nach Schäklingen führt. Während auf der Schwäbischen Altbahn nur einzelne Züge verkehren, verfügt Schäklingen auf der Donautalbahn über ein gutes Angebot. Schäklingen ist sowohl Interregio Express, Regional Express als auch Regionalbahn halt. Dadurch verkehren mindestens zwei Züge nach Ulm. Nach Sigmaringen herrscht ein Stundentakt nach Neustadt besteht mit Interregio Express Zügen ein Zwei-Stunden-Takt. Stündlich werden über Ulm hinaus durchgebundene Regionalbahnen nach Memmingen angeboten. Neben dem Bahnhof Schäklingen verfügt die Stadt außerdem über zwei Haltepunkte im Stadtteil Schmierchen, sowie jeweils einen Haltepunkt in Hütten und in Sondernach. Schäklingen gehört dem donau nahverkehrsverbund an. Schäklingen ist über die Bundesstraße 492 an das überregionale Straßennetz angebunden und über die Ausfahrten Merklingen und Ulm West der A8 zu erreichen. In der Stadt befinden sich größere Werke von Heidelberg Zement AG und Cooper Standard Automotive. Bildung in Schäklingen gibt es mit der Heinrich-Keim-Schule eine Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule sowie vier weitere Grundschulen in den Teilorten in städtischer Trägerschaft. Außerdem verfügt Schäklingen mit der Urspringschule über ein Gymnasium mit Internat in evangelischer Trägerschaft. Zusätzlich zum Abitur kann man auch eine Ausbildung absolvieren. Das senkt. 
Konradi Haus ist eine Jugendhilfeeinrichtung mit Internat, in der Jugendliche ab zwölf Jahren eine schulische und berufliche Ausbildung erhalten können. Dazu bestehen vier römisch-katholische, zwei städtische und ein evangelischer Kindergärten im gesamten Stadtgebiet. Kultur und Sehenswürdigkeiten Die Stadtbibliothek ist im alten Rathaus untergebracht. Es gibt einen Theaterverein, der volkstümliche Stücke aufführt. Ein Theater gibt es nicht mehr. Museen statt Museum Schelklingen im Alten Spital, Kapellen und Vereine Liederkanz Schelklingen, ältester Verein, gegründet 1826, Freiwillige Feuerwehr Schelklingen, gegründet 1871, Schwäbischer Albverein, Ortsgruppe Schelklingen, gegründet ca. 1890, Turn- und Sportverein Schelklingen, gegründet 1891, Katholischer Kirchenchor Schelklingen, gegründet 1894, Verschönerungsverein, gegründet 1901, aufgelöst 1906, Gewerbeverein, gegründet 1914, Musikverein Stadtkapelle Schielklingen, gegründet 1923, Musikverein Schmiechen, gegründet 1927, Turn- und Sportverein Ingstetten, gegründet 1958, Förderverein Freibad Schielklingen, Brassband. Burgen und Schlösser auf dem Stadtgebiet befinden sich die Ruinen der Burg Hohenschelklingen, der Burgen Muschenwang und Studach, des Schlosses Jostingen und der Burg und des Schlosses Neusteusling. Kirchliche Bauwerke Kloster Urspring, gegründet 1127, Baubestand aus der Zeit um 1500, sonst meist 17. Jahrhundert. Stadtpfarrkirche Herz Jesu, Neubau von 1934, wobei die spätgotische ehemalige Sakristei, heute Seitenkapelle und der Kirchturm, in seinen unteren Geschossen romanisch mit Buckelquadern, erhalten blieben. Der obere Teil des Kirchturms und die Zwiebelhaube wurden 1905 von Joseph Cates errichtet, Sankt, Afra-Kapelle auf dem Friedhof, erbaut im 14. Jahrhundert, Herz Jesu Kapelle auf dem Herz Jesu, Litzelberg. 1708 zu 1709 errichtet, Maria Hilf Kapelle, 1882 durch die Sprachlehrerin Ida Götz gestiftet und 1904 durch dieselbe Stift Erin um ein Querhaus erweitert, Lourdes Grotte, 1885 durch den Stadtpfarrer Türk angelegt, Pfarr- und Kaplanerhäuser altes Pfarrhaus prächtiges Fachwerkhaus von um 1600, Neues Pfarrhaus ehemals Westernachsches Kaplaneihaus des Klosters Urspring, später Stadtkanzlei, Wernausches Kaplaneihaus, Wohnsitz des Wernauer Kaplans, Barockbau im französischen Stil erbaut 1756, Rotsches Kaplaneihaus, Wohnsitz des Kaplans der Adelsfamilie Roth von Bußmannshausen, Barockbau von ca. 1750 mit Madonnennische und ehemals Walmdach, heute stark verändert, Adelssitze Spital zum Heiligen. Heiligen Geist, ehemals Wohnsitz der Herren von Wernau mit dem Spitalbrunn, Bemelberger Schlössle, Wohnsitz des Konrad von Beunburg, Gasthaus zum Rössle, ehemals Wohnhaus des Hans Reus von Reusenstein, Stauffenbergsches Schloss, Wohnsitz der Schenk von Stauffenberg, Rennhof, Wohnsitz des Geschlechts der Renner von Almendingen, städtische Gebäude, das alte Rathaus. Die Stadtmauer, originale Teile in Außenwänden von Häusern, bis zur vollen Höhe erhalten beim Bemelberger Schlössle, ein Stück rekonstruiert beim Spital zum Heiligen, Geist, der hintere Brunnen, öffentlicher Stadtbrunnen, Bürgerhäuser, Bürgerhaus mit schön restauriertem Fachwerk, Ackerbürgerhaus samt Stadel am ehemaligen hinteren Tor an die Stadtmauer angelehnt mit restauriertem Fachwerk. Neues Haus Barock Wohnhaus des Franz Xaver Schalch, Hofmeister des Klosters Urspring, Gasthaus zur Sonne, ehemals Gasthaus zur güldenen Sonne, älteste Taverne und Herberge, ehemaliges Badehaus, Sportfreischwimmbad, Skateranlage, Fußballplatz und Sportanlagen im Längental, regelmäßige Veranstaltungen um Zug schwäbisch-alemannischer Fassnetzgruppen, Nikolausmarkt am ersten Samstag im Dezember. Bauern- und Wochenmarkt mittwochs vormittags. Typische schwäbische Gerichte werden von verschiedenen Schielklinger Gastwirtschaften angeboten. Naturdenkmäler der Hohlefels ein Kalksteinstotzen mit einer in der Steinzeit bewohnten großen Höhle. Der Schmiechner See oder Schmietscher See, heute Naturschutzgebiet. Der blaue Quelltopf der Ursprung westlich der Stadt. Persönlichkeiten. Die Stadt Schielklingen hat folgenden Personen das Ehrenbürgerrecht verliehen. 23. Juni 1879 
Robert Rall, Fabrikant von Baumwollstoffen, Begründung, weil er den Arbeitern eine viel bessere, schonendere und gerechtere Behandlung zuteil werden ließ als allgemein üblich. 9. März 1923 Heinrich Günther, Historiker 22. November 1946 Max Kottmann, Prälat und Generalvikar 11. April 1956 Anton Fischer, Stadtschuld, Theis und Bürgermeister 2000. Rudolf Stützle, Bürgermeister. Ja, Erich Karl, Geschäftsführer und Kommunalpolitiker. 4. April 2014. Rainer Blumentritt, Vorsitzender der Museumsgesellschaft Schäklingen und Kommunalpolitiker. Die folgende Übersicht enthält bedeutende in Schäklingen geborene Persönlichkeiten, aufgelistet nach dem Geburtsjahr. Für die Nennung ist es unerheblich, ob die Personen ihren späteren Wirkungskreis in Schäklingen hatten oder nicht. Salome von Berg Schäklingen, Mutter berühmt gewordener Kinder. Christoph von Stadion, Bischof von Augsburg 1517 zu 1543. Matthias Wolker war ein Maler des Hochbarock. Maria Sibylla Josefa Zeiss Gepp. Schalch führte nach dem Tode ihres Mannes Christian Zeiss das berühmte Hotel vier Jahreszeiten in Wiesbaden. Johannes Bumüller, Gymnasialprofessor, Redakteur und katholischer Schriftsteller. Ludwig Lutz, Flaschnermeister, Fabrikant von Blechspielwaren in Elwangen, Jags. Die Firma ging 1891 in der Spielwarenfabrik Märklin auf. Adolf Keim, Lehrer und Musiker. Franz Sales Günther, Verwaltungsaktuar des Oberamts Oberndorf am Neckar seit 1855. Stadtschuld Heiß von Oberndorf am Neckar von 1870 bis 1899, Träger der goldenen Zivilverdienstmedaille, der silbernen Jubiläumsmedaille, verliehen vom württembergischen König und des Osmanierordens IV, Klasse des türkischen Sultans. Sebastian Luth, Maler religiöser Themen, Historien, Porträt und Landschaftsmaler. Franz Josef Werner war Redakteur und Verleger der Laucher Zeitung und Direktor der Ulmer Zeitung. Josef Mohn, Flaschnermeister und Erfinder. Max Kottmann, Generalvikar der Diözese Rottenburg, 1946 Ehrenbürger der Stadt Schäklingen, 1947 Ehrenbürger von Rottenburg am Neckar und Ehrensenator der Universität Tübingen. Heinrich Günther, Historiker an den Universitäten Tübingen und München, 1923 Ehrenbürger der Stadt Schäklingen. Emil Keim, Priesterweihe am 17. Juli 1894 Stadtpfarrer in Stuttgart, Domkapitular in Rottenburg am Neckar seit 17. September 1927 und Landtagsabgeordneter. Heribat Jone, katholischer Priester, Kirchenrechtler und Moraltheologe. Hier werden bekannte Persönlichkeiten aufgeführt, die in Schäklingen einen Teil ihres Lebens verbracht haben oder in Schäklingen verstorben sind. Johann Georg Wolker der Ältere, Barockmaler in Schäklingen. Friedrich List, 1809 zu 1810 württembergischer Steuerrenovator in Schäklingen, Verfasser des Schäklinger Steuerbuchs von 1810. Johann Georg Friedrich Reichenbach. Gründer und Inhaber der Baumwollweberei Urspring von 1832 zu 1852 Politiker des Vormärz. Heinrich Keim, Musterlehrer in Schäklingen, Gründer des Schäklinger Liederkranzes. Jakob Friedrich Sprandl, Wundarzt und Geburtshelfer. Robert Rall, Inhaber und Leiter der mechanischen Weberei Urspring von 1870 zu 1930. Otto Merz, Chauffeur, Rennfahrer, Testfahrer und Mechaniker. Josef Klahl, Maler und Künstler, lebte seit 1945 in Schäklingen. Franz Bayer und der Anna Günther, Bratschist an der Hochschule für Musik und Theater München, verbrachte seine Jugendjahre in Schäklingen bei seinen Verwandten. Erich Karl, Geschäftsführer und Kommunalpolitiker. Marie-Luise Roth, Zimmermann, Literaturwissenschaftlerin.